but yeah, it's, and, and, and putting solar panels on the, on the car itself, not that, uh, not that helpful because the actual surface area of the car is not, not very much, and cars are very often indoors. Um, and so it's the least efficient place to put solar is on the car. Just wondering about maybe a wrap of some sort. Does that, does that make any sense in the future, like a, a wrap of solar around either a building made of a solar panel or a wrap of a, of a vehicle actually being the solar panel but being the, the components of the vehicle itself? I don't think so. Um... I'll scrap that idea. <laughs> 2017년 앨런 머스크는 미국의 로드 아일랜드에서 열린 주지사들과의 미팅 자리에서 차 위에 태양광 패널을 설치하는 것은 언제쯤 가능할 것 같냐는 질문에 태양광 패널을 올릴 수 있는 곳중 가장 비효율적인 곳이 바로 차라고 말했습니다. 태양광 자동차에 관한 아이디어는 오래 전부터 언급되어 왔고 누구나 한 번쯤은 들어봤을 법한 아이디어인데. 태양광 사업까지 함께 하고 있는 테슬라의 앨런 머스크가 이런 발언을 하니 태양광 자동차 아이디어에 찬물을 끼얹은 셈이죠. 하지만 2년 뒤인 2019년 11월에 트위터를 통해 갑자기 정반대되는 발언을 하면서 많은 사람들을 당황하게 했습니다. 바로 새로 출시되는 사이버 트럭에 하루에 24km 정도를 더 달릴 수 있는 정도의 에너지를 생산할 수 있는 태양광 패널이 들어갈 수 있다고 말했기 때문이죠. 그런데 2017년 열렸던 그 미팅 자리에서 앨런 머스크가 지나가듯 던진 몇몇 발언들을 다시 들어보니 완전히 가능성을 배제했던 건 아니었던 것 같다는 생각이 듭니다. 그 당시 앨런 머스크는 비싸긴 하겠지만 주차된 상태에서 컨버터블처럼 차 트렁크에서 태양광 패널이 나와서 차 위에 펴지는 형태라면 가능할 수도 있고 그러한 방식으로 하루에 30에서 50km 정도 더 달릴 수 있는 전력을 생산할 수 있을 것이라고 말했습니다. 저뿐 아니라 많은 사람들이 뭐 그냥 이런 아이디어가 있다 정도로만 흘려들었을 겁니다. 그런데 한 트위터가 올린 사이버트럭의 뒷짐칸의 여다지 커버가 태양광 패널일 수도 있냐는 질문에 가능성이 있다고 말한 걸 보니 예전 발언이 갑자기 무심코 던진 게 아니었을 수도 있다는 생각이 듭니다. 그게 아니라면 그때 앨런 머스크가 툭 던진 떡밥 때문에 테슬라의 많은 연구원들이 죽어라 고생해서 만든 것일 수도 있겠죠. 앨런 머스크가 워낙 직원들을 죽어라 일시키기로 유명하니까요. 사족이 좀 길었는데 태양광 자동차를 연구하는 회사는 테슬라 말고도 몇 개가 더 있습니다. 그 중에서도 며칠 전 라이트이어라는 스타트업 회사가 연구용 차량으로 테슬라 모델3에 태양광 패널을 장착하면서 몇몇 매체들의 이목을 끌었습니다. 라이트이어는 이 연구용 자동차로 태양광 패널이 어느 정도의 에너지를 만들어내는지 그리고 그 이외에도 진동이나 충격 흡수, 방수 능력을 측정한다고 밝혔습니다. 결과가 어떨지는 지켜봐야 알겠지만 개인적으로는 테슬라에서 이미 자사 자동차에 대한 연구를 마치고 모델3에는 적합하지 않다고 생각되어 아무 말을 하지 않고 있는 것이 아닌가 라고 생각이 듭니다. 1년 전이 회사는 라이트이어 1이라는 배터리 전기차에 태양광 패널을 장착한 모델을 내놓았고 한번 충전으로 최대 725km를 주행할 수 있다고 밝혔습니다. 이는 테슬라 모델S의 최대 주행거리보다 80km가 더긴 거리죠. 하지만 가격이 무려 2억원 이상으로 과연 판매가 될지는 모르겠습니다. 2억원이면 모델 S를 사고 집 지붕을 태양광 패널로 덮고도 남는 금액이 아닐까요? 그래도 이번에 시작하는 태양광 패널 장착한 모델 3를 이용한 연구의 결과를 토대로 다음번에는 더욱 현실성 있는 태양광 자동차를 내놓게 될지도 모르죠. 태양이 사라지지 않는 한 절대 고갈되지 않을 빛이라는 자원을 이용해서 에너지를 만들겠다는 이 꿈만 같은 아이디어는 꽤 오랫동안 진행되어 왔고 이제는 건물의 지붕 위에 설치하는 방식의 태양광 패널은 꽤나 실효성이 있다는 평가를 받고 있죠. 하지만 자동차에 이걸 설치하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌이 되는 건 태양광 패널의 무게입니다. 간단하게 말해서 태양광 패널을 장착함으로써 늘어나는 무게만큼 연비가 줄어들기 마련인데 그 줄어드는 연비 이상의 에너지가 태양광 패널을 통해서 만들어져야 최대 주행거리를 늘릴 수 있는 거죠. 그리고 더 나아가서는 정말로 현실성이 있으려면 태양광 패널을 설치함으로써 올라가는 차값 이상의 절약 효과가 있어야 하는 거죠. 앨런 머스크가 언급한 사이버 트럭에 장착될지도 모르는 태양광 패널에 어떠한 기술이 들어가 있는지는 알려진 것이 없지만 최근 주목받고 있는 물질이 하나 있습니다. 바로 페로브스카이트라는 물질인데 원래는 칼슘과 티타늄으로 이루어진 산화광물에 붙여진 이름인데 이게 특이한 결정구조를 가지고 있어서 이제는 이와 비슷한 결정구조를 가진 물질들도 페로브스카이트라고 부릅니다. 
페로브스카이트를 이용한 태양광 패널은 최고 과학 저널 중 하나인 네이처에서 2020년에 주목해야 할 과학 중 하나로 뽑힐 정도로 활발하게 연구되고 있죠. 기존의 태양광 패널은 주로 실리콘을 기반으로 해서 만드는데 더욱 높은 효율성과 가벼운 무게를 가진 태양광 패널을 만들고 그와 동시에 단가를 낮출 수 있는 새로운 물질을 찾기 위해서 많은 과학자들이 노력을 기울이고 있습니다. 어드밴스드 메터리얼스에 게재된 월등한 태양광 전지의 성능에 원천이 될수 있는 할로겐 페로브스카이트의 특성이라는 논문에 따르면 이론적으로 이 물질은 기존의 실리콘이나 다른 물질들보다 훨씬 높은 빛 흡수 능력을 갖고 있다 보니 아주 얇은 두께 코팅만으로도 기존의 태양광 패널과 같은 성능을 낼수 있습니다. 또한 태양광 패널을 개발 중인 파나소닉에 따르면 이러한 특성 덕분에 기존의 실리콘을 기반으로 한 태양광 전지보다 100분의 1의 두께밖에 되지 않는 패널을 만드는 것이 가능하다고 합니다. 그리고 페로브스카이트는 일반적으로 실리콘보다 가벼워서 무게까지 낮출 수 있는 장점이 있는 데다가 생산 과정이 매우 간단해서 보다 저렴한 태양광 패널을 만드는 것이 가능합니다. 모래에 존재하는 실리콘을 얻기 위해서는 모래를 1800도씨로 달구는 것으로 시작해서 몇몇 과정을 거친 후에 추출한 실리콘의 순도를 높이기 위해서 300도씨의 염산에 녹이는 과정을 거치게 되는데 페로브스카이트는 단순하게 합성에 필요한 물질들을 섞은 용액을 도포해서 말리면 끝이라고 말해도 될 정도로 과정이 간단해서 폴란드에 위치한 솔러라는 회사는 잉크젯 프린터를 이용해서 원하는 표면에 페로브스카이트를 프린팅하는 기술까지 개발했습니다. 이런 장점들 이외에도 페로브스카이트가 가지고 있는 여러 가능성 때문에 활발하게 연구가 되고 있기는 하지만 모든 혁신적인 발견이 그렇듯 넘어야 할 산이 아직 많습니다. 네이처에 실린 태양광 에너지를 위한 차세대 물질의 실상이라는 기사를 보면 페로브스카이트를 이용하여 만든 태양광 전지는 아직 기존의 태양광 전지만큼의 효율을 내지 못합니다. 실리콘 태양광 전지는 27% 정도의 효율을 내는 반면 페로브스카이트는 그보다 낮은 24% 정도의 효율밖에 내지 못합니다. 그마저도 실리콘 태양광 전지를 테스트한 조건보다 좋은 조건에서 테스트한 수치인데 말이죠. 하지만 그래도 희망적인 건이 실리콘과 페로브스카이트를 둘다 사용해서 효율을 높이는 방법도 연구되고 있고 영국의 옥스포드 PB라는 회사는 2018년에 이 방법으로 28%의 효율을 내는 것에 성공했다고 발표했습니다. 그리고 현재 시장에 나와 있는 제품들 중 최고의 효율을 내는 제품보다 1.5배 더 좋은 35%의 효율을 갖는 제품을 내놓는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 이런 효율적인 문제 이외에도 실리콘을 이용한 태양광 패널은 25년 동안 사용할 수 있을 정도로 엄청난 내구성을 가지고 있는데 아직 페로브스카이트를 이용한 태양광 패널들은 이에 반의 반도 안 되는 너무 약한 내구성을 가지고 있습니다. 2017년에 최고 전널 중 하나인 사이언스에 새로운 방법을 사용해서 페로브스카이트 태양전지의 내구성을 높인 연구 논문이 게재되면서 꽤 조명을 받았는데 이것마저도 25년에는 한참 못 미치는 41일밖에 되지 않은 내구성을 가지고 있습니다. 이런 여러가지 극복해야 할 문제들을 보면 단시간 안에 이 기술이 완성될 것 같지는 않지만 매우 활발하게 연구가 진행되고 있는 만큼 희망을 가져볼 만하다고 생각됩니다. 또한 실리콘을 이용한 태양광 패널은 1954년 미국에 위치한 벨 연구소에서 연구가 시작되어 아주 오랜 시간을 거쳐 지금의 결과를 만들어냈지만 페로브스카이트를 이용한 태양광 패널은 비교적 짧은 시간 동안 연구가 되어 온 것을 감안하면 앞으로 어떤 놀라운 결과가 나올지 지켜봐야 할것 같습니다. 그리고 앨런 머스크가 언급한 사이버트럭에 장착될지도 모르는 태양광 패널에는 아무래도 이 페로브스카이트보다는 실리콘이 쓰이지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다. 어쩌면 테슬라에서 판매하는 건물용 태양광 패널을 차에 맞게 개조해서 보다 간단한 방식으로 접근할지도 모르죠. 과연 정말로 태양광 패널이 탑재된 사이버트럭이 출시될지 그리고 어떠한 방식과 기술을 사용해서 태양광 패널을 탑재할지 많은 기대가 됩니다. 천재 과학자라고도 불리며 현재까지도 재차 증명되고 있는 이론들을 만들어낸 아인슈타인에게는 자주 그가 또 옳았다 라는 수식어가 따라 붙습니다. 그는 생을 마감하기 얼마 전 자신의 친구이자 포드 자동차를 설립한 헨리 포드에게 이렇게 말했습니다. 나는 내 돈을 태양에너지에 투자할 걸세. 엄청난 에너지원이지 않은가. 나는 우리가 손을 써보지도 못하고 석유와 석탄이 고갈되는 순간까지 기다리기만 해야 하는 일은 없었으면 하네. 과연 
아인슈타인도 주목했던 이 무한한 에너지를 이용하려는 수많은 과학자들과 기업들의 노력은 미래에 어떤 결과를 만들어낼까요? 그리고 이 태양광 에너지는 전기차의 여러 단점들을 해결할 수 있는 해결책이 될수 있을까요?